ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു വേൾഡ് ബാൻഡ് ബീക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ അനലോഗ് ഡിവൈസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് എ ഡി സിയുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ അതിലുള്ള അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഇന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതേപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കാം സോ എ ഡി സിയുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സിലെ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അതായത് എന്താ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് അതിന് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല അതായത് ലോ ഹൈ അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ലോ ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിങ്ങും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അതായത് മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഓക്കെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മോണോസ്റ്റേബിളാ അല്ലേ ഒറ്റ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഹാവിങ് വൺ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിന് ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി വെനവർ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ പൾസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദാറ്റ് അതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് മൊമെൻറ്ററിലി ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദി പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കലി പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും അതായത് ഇപ്പം നമ്മളെ നോക്കാം ഗ്രാഫിക്കലി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ലോയിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുത്തു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമോ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മൊമെൻറ്ററിലി ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഹൈയിലേക്ക് മാറും ഇനി ഹൈയിലേക്ക് മാറി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇതാണ് മോണോസ്റ്റേബിൾ അതായത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണല്ലോ ആ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് ഇനി റിട്ടേൺ തിരിച്ച് വരാൻ നമ്മൾ അടുത്ത ട്രിഗർ കൊടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തിരിച്ചു തരും ഇനി എത്ര സമയം ഈ സ്റ്റേറ്റ് മാറിയിട്ട് നിൽക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് കോമ്പണൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് കോമ്പണൻ്റ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എത്ര സമയം നിൽക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വഴിയെ പറയും സോ ഇതാണ് മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹാവിങ് വൺ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് വെനവർ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ പൾസ് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് മൊമെൻറ്ററിലി മൊ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇതാണ് മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിങ്ങിലേക്കും പോകാം ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അസ്റ്റേബിളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് സെറ്റ്സ് ഓഫ് കോമ്പണൻ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻറ്റും പാസീവ് കോമ്പണൻറ്റും അതിൽ ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതേപോലെ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ്
രണ്ട് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ രണ്ടിൻ്റെയും എമിറ്റർ സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എമിറ്റർ സൈഡ് രണ്ടിൻ്റെതും എർത്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ എമിറ്റർ സൈഡ് എർത്ത് ചെയ്തു ദെൻ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ഇനി കലക്ടർ സൈഡിൽ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ കലക്ടർ സൈഡിൽ ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നേരത്തെ വരച്ച അതേപോലെ തന്നെ ആർ സി വൺ ഓക്കെ കലക്ടർ റെസ്റ്റൻസ് ഇവിടെയും അതേപോലെ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ കലക്ടർ സൈഡിൽ ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ആർ സി ടു ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും സപ്ലൈ കൊടുക്കുക വി സി സി വി സി സിയിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് ക്യു വണ്ണിൻ്റെ കലക്ടർ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ സി ടു കപ്പാസിറ്റർ സി ടു വൈ നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യു ടുവിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുക ക്യു വണ്ണിൻ്റെ കലക്ടർ സൈഡിൽ നിന്ന് കപ്പാസിറ്റർ സി ടു വൈ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ക്യൂ ടുവിൻ്റെ കലക്ടർ സൈഡിൽ നിന്ന് ക്യൂ ടുവിൻ്റെ കലക്ടർ സൈഡിൽ നിന്ന് നേരത്തെ നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ വൈ അസ്റ്റേബിളിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വൈ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ബേസിൽ കൊടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റെസിസ്റ്റർ വൈ ഓക്കെ ആർ ടു ഓക്കെ ആർ ടു എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റർ വൈ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ നമ്മളിവിടെ അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ നമ്മൾ ഇതിന് പുറമെ ഇതാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ പിന്നെ അസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആയിരുന്നു അതിന് പകരം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി ഇനി അതിന് പുറമെ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ സി വൺ എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റർ വൈ നമ്മൾ ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സി വൺ എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റർ വൈ നമ്മൾ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കുന്നത് സി വൺ സി വൺ വൈ കപ്പാസിറ്റർ വൈ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആർ ത്രി എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ആർ ത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റർ വൈ ഒരു നെഗറ്റീവ് വി ബി ബി ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ക്യു വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ആയിക്കണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യു വൺ ക്യു ടു രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആർ സി വൺ ആർ സി ടു രണ്ട് കലക്ടർ സൈഡിൽ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ കലക്ടർ സൈഡിൽ ആർ സി വൺ ആർ സി ടു രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ വൈ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് അതേപോലെ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ കലക്ടർ നിന്ന് ആർ ടു വൈ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ദെൻ സി വൺ എന്നുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്കൊരു ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ വി ബി ബി ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആർ ത്രീ വൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഈ സി വണ്ണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കാൻ അതായത് ട്രിഗർ പൾസ് സി വണ്ണിലൂടെയാണ് ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ഇതെന്താണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് വി ബി ബി ആർ ത്രീ വൈ എന്തിനാ ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യൂ വണ്ണിനെ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ നിലനിർത്താൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർ ത്രീ വൈ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ത്രീ വൈ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ക്യൂ വണ്ണിനെ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കണ്ടീഷനിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനൊരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആർ ത്രീ വൈ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ അസ്റ്റേബിളിലെ സർക്യൂട്ട് ആഗ്രഹം ഇതും തമ്മിൽ മോണോസ്റ്റേബിളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്ററിന് പകരം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇവിടെ ഇല്ല അതിന് പകരം ആർ ത്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് വി ബി ബി കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ആഗ്രഹം ഇനി ഈ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ
a quasi stable state le nikka ini idinde working nokkam appo nammal parnu q1 q2 rendu transistor undu trigger pulse c1 nilude aanu supply cheyyanallathu appo q1 initially endayirikkum off position la irikkum q2 on position la irikkum that means പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം അതായത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വി ബി ബി ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആർ ത്രീയിലൂടെ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനീഷ്യലി സർക്യൂട്ട് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യു വണ്ണിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് റീജിയണിലായിരിക്കും കട്ട് ഓഫ് റീജിയണിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ക്യു വണ്ണ് കട്ട് ഓഫ് റീജിയണിലാണ് ഓഫ് ആണ് ഓക്കെ ആ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ക്യു വണ്ണിൻ്റെ കളക്ടർ സൈഡിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും വെരി ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ആ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഈ സി ടു എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്ററിനെ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവ് വി ബി ബി കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യൂ വൺ എന്തായിരിക്കും ഓഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളക്ടറിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ആ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കാരണം സി ടു എന്ത് ചെയ്തും ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കാൻ നേരത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ പൾസ് സി വണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ ക്യൂ വണ്ണിനെ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ക്യൂ വണ്ണിന് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതാം അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ പൾസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ നെഗറ്റീവ് വി ബി ബി എക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഹയർ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രിഗർ പൾസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ ഇതിനെ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്യു വണ്ണ് ഹയർ ഇതിനേക്കാളും ഹയർ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്താവും ക്യൂ വണ്ണ് ഓൺ ആവും ഓക്കെ സാച്ചുറേറ്റഡ് റീജിയനിലേക്ക് മാറും ഓൺ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിൽ നേരത്തെ ഓഫ് ആയിരുന്നു ഓൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ ഓൺ പൊസിഷനിലെത്തി ക്യൂ വൺ ഓൺ പൊസിഷനിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനക്രോസുള്ള കളക്ടർ ടെർമിനലിൽ അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് സി ടുവിലൂടെ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ക്യൂ ടുവിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അതിൽ ബേസിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ടു എന്തായിട്ട് മാറും ക്യൂ ടു കട്ട് ഓഫ് റീജിയണിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ ടു കട്ട് ഓഫ് റീജിയണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ കളക്ടർ ടെർമിനലിൽ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ക്യൂ ടു ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് റീജിയണിൽ പോയാൽ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളക്ടർ ടെർമിനലിൽ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആർ ടു വൈ നമ്മളെ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആർ ടു വൈ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ എന്ത് ചെയ്യും റിമെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണ് നേരത്തെ ഓൺ പൊസിഷനിലാണ് ആ ഓൺ പൊസിഷനിൽ തന്നെ റിമെയിൻസ് ചെയ്യും അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കും ആ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ടൈമിനാണ് ക്വാസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ക്വാസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ ആ ക്വാസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് നിലനിൽക്കും ഏതുവരെ അറിയോ ഈ കപ്പാസിറ്റർ സി ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നവരെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ സി ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പ്രീവിയസ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും എന്ത് ചെയ്യും ക്യൂ ടു എന്തായിരിക്കും ഓൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ക്യൂ ടു ഓഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഏത് സമയം വരെയാണ് ക്യൂ ടു ഓഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക കപ്പാസിറ്റർ സി ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നവരെ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മളെ സി വണ്ണ് ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇനീഷ്യലി ക്യൂ വൺ എന്തായിരിക്കും ഓഫ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വി ബി ബി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ കളക്ടർ സൈഡിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് വരും ആ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സി ടുവിനെ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ട്രിഗർ പൾസ് സി വണ്ണിലൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യൂ വൺ എന്തായാലും ഇതിനേക്കാളും ഹയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ക്യൂ വൺ എന്തായിരിക്കും ഓൺ ആവും ക്യൂ വൺ ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഇതിനെ അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ലെസ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ആ ലെസ് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് സി ടു വൈ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ ബേസിലെത്തും അപ്പോൾ ക്യൂ ടു എന്താവും നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്
കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ നിലനിർത്താൻ പിന്നെ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അർത്ഥം ആ സ്റ്റേബിൾ ട്രിഗർ പൾസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അതേപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ഞാൻ ഒരു ടേബിളായിട്ട് സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം ഇത്രയാണ് മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു എളുപ്പമാണ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആദ്യം കാണണം ദെൻ സ്റ്റേബിൾ കാണാം ദെൻ മോണോസ്റ്റേബിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബൈ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക ചെറിയൊരു പോഷനാണ് എളുപ്പമാണ് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഡൂ വെൽ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ